Melekle Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz evde et için nasıl yapılır? Malzemelerimiz oda sıcaklığında 175 gram kendi yaptığım tereyağı, bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı nişasta, bir çay bardağı pudra şekeri, çay bardağının gramını açıklamalar kısmına yazacağım, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, bir tatlı kaşığı vanilya, 5 yemek kaşığı sıvı yağ, Paket kabartma tozlarından kullanacaksanız yarım paket kabartma tozu, yarım paket vanilya kullanabilirsiniz. Bütün malzemeleri homojen bir karışım olana kadar karıştırıyoruz. İyice karıştırdık bütün malzemeleri. Şimdi yavaş yavaş toplam 3,5 su bardağı un ekliyoruz. Her zaman olduğu gibi yavaş yavaş bazı unlarda 3,5 su bardağı değil, 3 su bardağı un alıyor. Daha önce paylaşmıştım evde kaymaktan tereyağı nasıl yapılır diye arkadaşlar. Yine sol üst köşeye koyacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Tekrar bir daha izleyebilirsiniz. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Kesinlikle çocuklar çok beğendiler. Sizlerin de beğeneceğinizi ve çocukların da beğeneceğini tahmin ediyorum ve umuyorum. Hem okula giderken yanlarına koyabilecek bir alternatif bir çözüm olabilir sizler için. Yoğurdum, hamuru ikiye böldüm. Oklava yardımıyla incecik açıyorum. İstediğiniz herhangi bir şekilde kesebilirsiniz. Büyük küçük fark etmez. Ben orta boy şekilde kestim. Bir spatula ile alıyorum. Yağlık kağıt koyduğum tepsiye diziyorum. Üstünün şeklini iki yöntemle yaptım arkadaşlar. Bir tanesi böyle küçük bir tane hani rulo yapıp küçük küçük bezeler yapıp üstüne koymak. Küçük bir noktacık kadar. Bu biraz fazla vakit aldı tek tek tek tek uğraşmak ama görüntüsü harika güzel. Bir sonraki de başka bir yöntem yaptım. İkinci tepsimde onu da göstereceğim birazdan. Her güzel şey emek istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüntü harika, muhteşem. Sadece biraz fazla vakit alıyor. Şimdi bu ikinci beze. iki yağlı kağıt arasında merdane ile açtım. Bu biraz daha nispetten silpata göre daha güzel oldu. Fırınımızda 170 derecede Ortalama 20-25 dakika üstü değil altı kızarana kadar pişiriyoruz. Üstü kızarmayacak arkadaşlar. Zaten 170 derece buna yetmez. Ama sizin fırınınız fazla çalışıyorsa ve ısısı fazlaysa idareten bakarak dikkatli bir şekilde belki 20 dakika sürmez. 15 dakika dahi sürebilir fırınınızda. Eğer çabuk pişiriyorsa 150'ye getirin. 150 de daha kolay ve daha rahat pişecektir. Tepsilerinize yağlı kağıt serin ki piştikten sonra alması kolay olsun. Bu da ikinci yöntem. Küçük küçük bezeleri rulo yaptım. Hepsini biriktirdim önce sayıya göre. Şimdi kenarına koyuyorum onların hepsini. Küçük gelen yerlere tekrar bir de ulak yaptım. 
şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lütfen bunu evde çocuklarınıza yapın, ailenize yapın. Görüntüsü ve tadı muhteşem gerçekten. Hepsine tek tek tek tek koyuyorum. Bu daha kolay oldu. Zaman açısından bunu ama görüntüsü, görüntü açısından diğerini tercih edebilirsiniz. Şimdi hepsini yaptık, bitirdik. Bir spatula ile ya da bir bıçakla, spatula derken plastikle değil, metal olanla ya da böyle bıçakla, ucu tırtıklı olmayan bir bıçakla kenarlarını kesiyoruz. Ama alttaki kurabiyeyi değil, üstteki sonradan ekleme yaptığımızı kesiyoruz arkadaşlar. Buna biraz dikkat edelim. Sonra çatalla kurabiyelerin ortalarını deliyoruz. Hava alsın ve şiş, ortası şişmesin diye. Ortasının kreması için 3 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı da aroma ve lezzet versin diye kendi yaptığım portakal reçelini koydum. Siz çilek reçeli de koyabilirsiniz ya da portakal fark etmez. 3 yemek kaşığı da su ekledim. Ama siz reçel koymayacaksanız 4 yemek kaşığı su ekleyin. İyice biraz da limon sıkıyoruz. Kaynatıyoruz. Bu koyu kıvamlı oluyor. Hemen sıcakken sıcak sıcak kurabiyelerimizin üstüne koyuyoruz. Soğumasını beklersek katılaşıyor ve akmıyor arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı ve acele etmemiz gerekiyor bunda donmasın diye. Hepsini şöyle azar azar birer tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı yetecek kadar koyuyoruz. Ortasını her tarafına yediriyoruz. Şimdi ortasına birer tatlı kaşığı çikolata parçacıkları koyuyoruz. Ortasına hindistan cevizi koyabilirsiniz. Renkli diğer çikolatalar var onları koyabilirsiniz. Renklendirmeyi düşünüyorsanız istiyorsanız. Görüntü muhteşem. Birinci tepsim bitti. Bu ikinci tepsim. Gayet güzel piştiler. Altı pişti. istediğim gibi kıtır kıtır. İkinci tepsime ben portakal reçeli koydum arkadaşlar. Denedim nasıl oluyormuş diye. Gayet güzel oluyor. Hiçbir şekilde akmıyor. Koyu kıvamlıydı portakal reçeli çünkü. Siz de ister yani tekrar bir daha reçel, reçel kullanabilirsiniz. Tekrar bir daha şekerle şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.